Philippines to complete Pagasa Island repairs by 2019. Manila, Philippines The Philippines is expecting to finish the repairs of the runway on Pagasa, Thitu, Island in the West Philippine Sea by the end of 2019, Defense Secretary Delphine Lorenzana said Friday. In May, Washington-based Asian Maritime Transparency Initiative released satellite imagery showing repairs have begun at the Rancudo Airfield on Pagasa Island, one of the largest features in the Spratly Islands. Defense Secretary Delfin Lorenzana confirmed that the armed forces of the Philippines recently started constructing a beach ramp and a mooring bollard on the island. When completed, these will facilitate the transport of materials for repair and concreting of the airstrip, Lorenzana said in a speech at the Pilipinas Conference 2018 in Makati City. As part of its efforts to protect national territory and uphold sovereignty, the armed forces also facilitated hydrographic reconnaissance and site survey of Mavulis Island in Batanes. This is for the construction of a fisherman's shelter on the country's northernmost island. Lorenzana stressed that the military continuously shows presence within the country, exclusive economic zone. We have intercepted intrusions to Philippine-claimed features. Literal monitoring detachments and literal observatory stations provided common air and maritime operating picture in the West Philippine Sea. Philippine rise in other parts of the Philippine territory, he said. A few weeks ago, Lorenzana revealed that Chinese ambassador to the Philippines Zhao Jianhua tried to block the government's plan to rehabilitate structures on Pagasa Island. When he learned that we're going to repair our runway in Pagasa, he came to me and said, no, Lorenzana earlier said at a maritime forum. Lorenzana answered to Chinese envoy by pointing out that it was proper for Manila to improve every facility on Pagasa as Beijing already developed Subi Reef. China has reportedly installed surface-to-air missiles, anti-cruise ship missiles and electron and jamming equipment on fiery cross mischief and Subi reefs. Read more at Philstar. Pilipinas upang makumpleto ang pag-aayos ng Pag-asa Island sa pamamagitan ng 2019, Manila. Philippines inaasahan ng Pilipinas na tapusin ang pag-aayos ng runway sa Pag-asa, Taito, Island sa West Philippine Sea sa katapusan ng 2019. Sinabi ni Defense Secretary Delphine Lorenzo na noong biyernes, noong Mayo. Ang inisyatibong Asian Maritime Transparency Initiative na naglabas ng satellite imagery na nagpapakita ng pag-aayos ay nagsimula sa Rancodo Airfield sa Pag-asa Island. Isa sa pinakamalaking tampok sa Spratly Islands. Kinumpirma ni Defense Secretary Delphine Lorenzo na nakamakailan lamang nagsimula ang pagtatayo ng Armed Forces of the Philippines ng isang beach ramp at isang boring ng tambol sa isla. Kapag nakumpleto, ang mga ito ay mapadali ang transportasyon ng mga materyales para sa pag-aayos at pagkongkreting ng airstrip, sabi ni Lorenzo na sa isang pahayag sa Pilipinas Conference 2018 sa Makati City. 
bilang bahagi ng pagsisikap nito na protektahan ang teritoryo ng bansa at itaguyod ang soberanya. Pinapagana din ng armadong puwersa ang hydrographic reconnaissance at survey ng site ng Mavulus Island sa Batanes. Ito ay para sa pagtatayo ng kanlungan ng mangingisda sa pinakamalabing hilagang isla ng bansa. Sinabi ni Lorenzo na napatuloy na nagpapakita ang militar ng presensya sa loob ng eksklusibong economic zone ng bansa, na hawakan namin ang mga pag-uusig sa mga tampok na inaangkin ng Pilipinas. Ang mga detachment ng pagsubaybay ng literal at ang mga istasyon ng observatory ay nagbibigay ng karaniwang air and maritime operating picture sa West Philippine Sea, Philippine Rice at iba pang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas, sabi niya, ilang linggo na ang nakalilipas. Ipinahayag ni Lorenzo na nasinubukan ng Chinese ambassador sa Pilipinas na si Zhao Jianho na harangan ang plano ng gobyerno na ibalik ang mga istruktura sa pag-asa island. Nang malaman niya na gagawin natin ang pag-aayos sa runway sa pag-asa, dumating siya sa akin at sinabi, hindi, sinabi ni Lorenzo na sa isang maritime forum. Sumagot si Lorenzo na sa Chinese envoy sa pamamagitan ng pagtoon na angkop para sa Maynila na mapabuti ang bawat pasilidad sa pag-asa habang napaunlad na ng Subirik ang Beijing. Inihayag ng China na naka-install ang mga surface-to-air missiles, anti-cruise ship missiles at elektro ng equipment na trapiko sa Fiery Cross, Miss Chief and Subiriks magbasa pa sa Philstar. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.